Kính thưa quý vị, báo chí Bắc Hàn đăng hình phiên tòa xét xử ông Yang Song Thác, tên từ Bình Nhưỡng. Bác Hàn hôm nay cho biết, chú của nhà lãnh đạo Kim Chánh Ân, trước đây được coi là người đàn ông có quyền lực thứ hai trong quốc gia này, đã bị xử tử vì tội phản quốc. Đây là biến động lớn nhất kể từ cái chết của ông Kim Chánh Nhật hai năm trước đây và diễn ra trong khi triều đại cầm quyền đang tìm cách chối bỏ trách nhiệm đối với nạn nghèo đói của 24 triệu người dân. Tờ báo chính thức của đảng Công nhân Bắc Hàn Rô Đông Sinh Mùn hôm nay đã đăng một bức ảnh của ông Giang bị còng tay, không mang huy hiệu trung thành Kim Nhật Thành trên vẻ áo của ông và bị nắm giữ bởi những bảo vệ mặt đồng phục khi đứng nghe xét xử. Bài báo không cho biết ông Giang đã bị xử tử bằng cách nào, cũng như những bức ảnh được chụp khi nào. Hãng tin KCNA của Bắc Hàn cho biết ông Giang Song Thắc đã bị xử tử sau khi một tòa án quân sự đặc biệt tuyên phán ông ta đã phạm tội phản quốc và tội đã đưa nền kinh tế rơi vào khủng hoảng không kiểm soát được. Chỉ vài ngày sau khi ông bị tước bỏ tất cả chức vụ và bị trục xuất khỏi đảng lao động cầm quyền. Vào đầu tuần, các phương tiện truyền thông đưa tin chưa được xác nhận là đã có một hoặc nhiều trợ lý của ông Giang đã đào thoát sang Nam Hàn. Cơ quan gián điệp của miền Nam nói họ không biết gì về các vụ đào tẩu. Tuy nhà cầm quyền Bắc Hàn đã thanh trừng nhiều quan chức trong lịch sử 65 năm của mình, nhưng rất hiếm khi một nhân vật nhiều quyền lực như vậy bị thanh trừng một cách công khai, cho thấy những chia rẽ trong nội bộ và sự đấu đá giữa các phe phái xung quanh ông Kim Chánh Ân. Kết hôn với em gái của ông Kim Chánh Nhật, ông Danh đã được coi là người đàn ông có thể giúp người cháu của mình khẳng định quyền lực, nhưng đồng thời ông ta cũng là mối đe dọa lớn nhất đối với nhà lãnh đạo trẻ tuổi và chưa có kinh nghiệm. Chế độ độc tài Bắc Hàn được điều hành bởi cùng một gia đình từ năm 1948. Nền kinh tế của miền Bắc có lúc lớn hơn miền Nam, nhưng nay chỉ bằng 1 phần 40 kích thước của nền kinh tế Nam Hàn.